பிள்ளைங்களே அதுதான் பெரிய குடும்பம் ஆ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா இல்லையே சின்ன வயசில் அந்த பிள்ளை பசங்களாம் இப்படி போயிட்டாங்களே இறந்துட்டாங்களே இப்போ ரெஸ்டோர் பண்ணுங்கள் நம்ம தேவன் எல்லாத்தையுமே ரெஸ்டோர் பண்ணுற பண்ணுகிறவர் இறந்து போன எல்லாத்தையுமே நம்ம வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே தருகிறவர் அதனால் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் அந்த குடும்பத்தை நினைக்கணும் ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் அந்த குடும்பத்தை நினச்சி அவங்கள ஆறுதல் படுத்துங்க ரெஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இந்த வசனத்தை பாருங்கள் இந்த வசனத்தை நம்ம ஒரு ஒரு தூத்துக்குடி கலவரத்தோடு நம்ம பேசணும் அந்த வசனத்தை அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டோம் பார்த்து நேற்று முழுக்க நான் இந்த வசனத்தை தான் இப்போ பார்த்துட்டே இருந்தேன் இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது இது இஸ்ரேவேலுக்கு மட்டுமா சொல்லியிருக்காரு கத்தர் பைபிள் நம்ம பைபிள் நமக்கு கொடுத்தது உன் தேசம்னா இந்திய தேசம் நமக்கு நம்ம இந்தியர்கள் இது யாருக்கோ சொல்லியிருக்கு கொடுமை கேட்கப்பட மாட்டாதுன்னு சொன்னீங்களே எல்லையில் அழிவு நாசம் இல்லைன்னு அதில் கடைசி முடி சொல்லுவாய் நீ சொல்லு நீ சொல்லாதனால தான் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நீ ஓம் கடனையும் ஓம் கண்ணீரையும் நீ சொல்லிட்டே இருக்க என்ன சொல்லுவாய் இனி கொடுமை என் தேசத்தில் இல்லை என்று சொல்லுவாய் அழிவும் நாசமும் என் எல்லைகளில் கேட்கப்பட மாட்டாது என்று சொல்லுவாய் உன் மதில்களை இந்தியாவை சுற்றி ஒரு மதில் இருக்கு அது பேர் ரட்சிப்புங்கிற மதில் அப்படி நம்ம சொல்லாதனால தான் அந்த மதிலும் இல்லை அந்த மதிலும் இல்லை எல்லாம் உள்ள வந்து கொண்டுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க மதில்கள் ரட்சிப்பு என்கிற மதில்கள் வாசல்கள் துதி நம்ம அந்த மதேவனை துதிக்க வேண்டிய அளவு துதிக்கல ம் ரட்சிப்புங்கிற மதில பத்தி யோசனை இல்லை தெரியல நமக்கு அதனால இந்த வசனத்தை பார்க்க போறீங்க ஒரு நிமிஷம் நம்ம எல்லாரும் அமைதியா இருக்க போறோம் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எந்திரிச்சிருங்க அமைதியா இருக்கணும் யாரும் சத்தம் போடக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் டக்குன்னு எந்திரிச்சிருங்க யாரும் அங்கே எங்கெல்லாம் நடக்கக்கூடாது வசனத்தை மட்டும் பாருங்கள் அந்த குடும்பங்களுக்கு ரெஸ்டோரேஷனை நீங்கள் நினைக்கணும் எல்லாரும் வாய திறந்து சத்தமாக அந்த ஒரு தடவை அந்த வசனத்தை ஒன்றா சேர்ந்து வாசிச்சுட்டு நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் இனி கொடுமை தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது உன் ரவிகளை ரட்சிப்பென்றும் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவார் ஏசாயா அறுபது பதினெட்டு உட்காந்து இந்த நாள் வந்து ஜெபிக்கிறதுக்கான நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுக்காக ஜபம் எல்லா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சபைகளிலும் இன்னைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் அதனால் எனக்குமே கத்தல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாகவே இந்த ஜபத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அதனால் நான் ஜபத்தை தான் எழுதியிருக்கேன் வேகமாக சொல்லிடுறேன் ஜபம் ரொம்ப நாளாக நம்ம அதை பேசுகிறது இல்லை கிருபையை நம்ப ஆரம்பித்த பிறகு அடிப்படையான ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கிற ச சில விஷயங்களை ரொம்ப நம்ம சொல்லலை ஏன்னா நம்ம வேறு விதமாக ஜெபித்து அழுது அழுது ஜெபித்து உபவாசிச்சு ஜபித்து சில விஷயங்கள் நடக்காதனால அது மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போய் ஆனால் கத்தரோடு உறவு இருக்குது கத்தர் யாருன்னு அறிஞ்சிட்டே வரோம் இப்போ எப்படி ஜபிக்கிறது அப்படின்னு நான் வேகமாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து ஜபங்கிற விஷயம் புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி மாறி இருக்குன்னா அப்பாவிடம் ஆலோசனை அப்பாவுடன் தேவனிடம் விண்ணப்பம் அப்படி தான் எழுதினேன் முதல்ல அப்படி தான் இதுலேயும் நெட்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஆனால் விண்ணப்பம்னு ஒன்று இருக்குது கட்டளைன்னு ஒன்று இருக்குது சரியா ஜபத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்கு விண்ணப்பம் பண்றது இப்போ தேவன் அப்படின்றப்போ அவர் எங்கே இருக்காருங்கிறப்போ அவர்கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா நம்ம அதை வந்து அவர் டிக்ளரேஷனாக தான் எடுக்கிறார் இப்போ அவரிடம் விண்ணப்பம் பிரச்சனைக்கு கட்டளை 
ம் நம்ம அப்பா தான் கிங் ஆஃப் கிங்ஸுங்கிறப்போ அவர்கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன செய்யணும் ஏசு விண்ணாமத்தில் இனி கொடுமை என் தேசத்தில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு கட்டளை கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அதிகாரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறதுனால அப்பாவோட பிள்ளையாக நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு நம்மளும் ராஜாங்கிறதுனால கொடுமை என் தேசத்தில் இல்லை அழிவும் நாசமும் என் எல்லைகளில் கேட்கப்பட மாட்டாது கேட்க மாட்டோம் நாங்கள் எங்கள் காதில் விழக்கூடாது இந்த நியூஸ் நடக்கவே கூடாது சரியா இப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஓகே வேகமாக போகிறேன் அதனால் இந்த டீச்சிங்கிறது முக்கியமாக இருக்குது இதெல்லாம் அடிப்படை உபதேசங்கள் தான் அதனால் எதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறீங்க இதை வேகமாக நான் சொல்கிறேன் நான் நிறைய எழுதியிருக்கேன் வேகமாக சொல்கிறேன் ஜபம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தெய்வ சத்தம் கேட்பது நாம் பேசும் முன் ஜபம்னாலே நம்ம என்ன நினைக்கிறது நான் எதையோ சொல்லணும் போல் ஒரு லிஸ்ட்டை வச்சு மட மடன்னு எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் அப்படி சொல்லணும் போல் அப்படி இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்குறது தான் என்ன இந்த இந்த வசனங்களை வாசிக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் வாசிச்சா போதும் எலியா இப்போ நாங்கள் மார்னிங் ப்ரேயரில் எலியா தான் பார்த்துட்ருக்கோம் நான் ஒரு ஒரு நாள் வர முடியலனால இடையில் வர்றேன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருங்களே இந்த டிஸ்கஷன் பைபிள் டிஸ்கஷன் எலியாவின் அற்புதங்கள் அதாவது காலையில் எல்லோரும் சேர்ந்து பேசுகிறோம் அதில் நிறைய விஷயம் புதுசாக தெரியுது இப்போ எலியா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அற்புதங்கள் ஏழு அற்புதங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அற்புதங்கள் கேரி தாற்றண்டையில் இப்போ கேரி தாற்றண்டிக்கு உன் இப்போ அங்கே ஒரு காகத்தை அனுப்புவேன் உனக்கு பிரெட்டும் இறைச்சியும் கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னது வந்து அவரே முதல்ல சொன்னது இவனோட இப்போ வந்து எங்கேயுமே மழை இல்லை எங்கேயுமே பிரெட் இல்லை யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை ஆனால் இவனோட பிரச்சனைக்கு அவரே முந்திக்கிட்டு வந்து சொல்கிறது அதனால தான் நம்ம வந்து அவர் பேச கேட்கணும் நம்ம பிரச்சனைக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு முதல்லையே அவர் சொல்ல நினைக்கிறார் சரி கேரி தாறு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஆறு வத்தி போச்சு காக்கா வர்றது நின்று போச்சு அடுத்து அவரே முத்திக்கிட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாரு சாரி பார்த்துக்கு போ இவனோட பிரச்சனை தெரியறதுனால அவரே சொல்கிறார் முதல்லே சரி அப்போ அவர் எப்பயுமே நம்ம குறைவுகளுக்கு நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு எதையோ சொல்ல ரெடி நம்ம கேட்கத்தான் ரெடி இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதே பிரச்சனை வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே நிற்கிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு காது கொடுத்து கேட்குறது இல்லை எங்கே எப்படி சிஸ்டர் கேட்கும் அவர் பேசுகிறது வேதத்துலேருந்து தான் கேட்கும் அநேகமாக அப்போ ஜெபம்னா ஃபஸ்ட் என்ன அவருடைய வசனத்தை உள்ளே எவ்வளோ வைக்கிறோம் இந்த யோவான் வசனம் எழுதியிருக்கேனா எங்கே எழுதுனேன் யோவான் பதினஞ்சு ஏழு யோவான் பதினஞ்சு திராட்சை செடி ம் அதில் அதில் நிலச்சிருக்கணுமா நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருக்கணும் என் வார்த்தைகள் உங்களில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் தருவேன் அப்படிங்கிறார் அவர் ஜெபத்தை பத்திர முக்கியமான வசனம் பாருங்களே அது ஆ நீங்கள் என்னில் கனெக்டாக இருக்கணும் என் வார்த்தைகள் எது நமக்குள் நினைச்சிருக்கணும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவருடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு பைபிளை திரும்ப 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 வாசிச்சா தான் அது புரியுது கொஞ்சமாச்சும் அதை உள்ள வச்சா தான் நீ என்ன கேட்டாலும் நான் தருவேன் இந்த பாருங்க நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ இதெல்லாம் வந்து அவர் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் நம்ம 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 பிள்ளைகிட்ட சொல்லிட முடியுமா நீ என்ன கேட்டாலும் தருவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது யாரும் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரேஸ் எல்லாம் தேவனை தவிர இயேசுவை தவிர அப்பாவை தவிர யாரும் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ எதனாலும் கேள்வி தாரேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நீங்கள் என்னென்னு இருக்கணும் என் வார்த்தை உங்களே இருக்கணும் பார்த்த உள்ள வச்சாதான் கேட்கறது கிடைக்கும் சரியா அதனால ஜபம்னா அழுகிறது அழலாம் பாருங்களேன் அழலாம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த நாற்பது பேரை நினைக்கும் போது அந்த குடும்பங்கள் தமிழகத்தில் ரெண்டு பேரோட குடும்பங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நம்ம அறியாமல் அழுறோம் ஏன்னா தேவனுடைய இருதயம் எப்பயுமே பரிதபிக்கிற இருதயம் தான் அப்போ நம்ம அழுற தப்பே இல்லை அழுணும் அழு அழுகிறோம் அப்படின்னா அந்த தேவனுடைய இருதயத்தை க்ளோஸாக இருக்கும்னு அர்த்தம் கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது ஜனங்கள் அழும்போது நம்மள அறியாமல் கண்ணு கலங்குது இல்லை அது தப்பே இல்லை கத்துறது அப்படி தான் வச்சுருக்காரு ம் அவரோட இருதயம் அப்படி தான் இருக்குது ஆனா நம்முடைய காரியங்களுக்காக போய் என்னேரும் உலகமே நமக்கு தெரியாது ஏன் விஷயம் ஏன் பிள்ளை இப்படியே அழுதுட்டு இருக்க கூடாது அதனால நான் சொல்றேன் கவர்னிங் கவுன்சில் நல்ல நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆர்டர் போட வேண்டியிருக்கு தேவன்கிட்ட கேட்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்ப எலியாட்ட முதல் ரெண்டு அற்புதங்கள் அவரே வந்து சொல்றாரு அவரே இனிஷ் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாத்தையுமே அவர் தான் இனிஷியேட் பண்றாரு பாருங்க நிறைய நேரம் ரட்சிப்புனாலும் சரி அதுலேருந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு திட்டம்னாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் முதல்ல இனிஷியேட் பண்ணுறது அவர் தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களா எதையாவது நம்ம 
நிறைய எல்லாமே அவர் ஆரம்பிச்சதுதான் நமக்கு புரிய வரத்துக்கு லேட் ஆயிருக்கும் அது புரிஞ்ச பிறகு நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாலே இதை பிளான் பண்ணியிருக்கிறது புரிய வரும் எல்லாமே நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்க நோக்கங்கள் அவர் பிளான் பண்ணது சரியா அப்போ அவர் தான் ஆரம்பிக்கிறார் அதனால ஜபமும் அவர் சொல்றத கேட்கறதுல தான் ஆரம்பிக்குது சரியா அது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அடுத்தது குற்ற மனப்பான்மையோட அல்ல ஜபிக்க வரும்போது இன்னொரு பிரச்சனை நமக்கு இருக்கும் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் நான் இப்படி செஞ்சுட்டேன் நான் அப்படி செஞ்சுட்டேன் அந்த வருஷம் அப்படி பண்ணிட்டேன் இவர் ஜபத்தை கேட்பாரா அதுவும் அந்த எளியா வாழ்க்கையில தான் அன்னைக்கு நான் பார்க்கும்போது என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னன்னா எளியா அந்த சாரி பார்த்து விதவ வீட்டில் பிள்ளை செத்து போச்சு பாருங்களேன் மூணாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு விஷயம் எலியாவுக்கு கத்து சொல்லி செய்கிறார் எலியா போய் செய்கிறார் அப்போ அங்கே போனவுடனே பானையில் மா செலவழியாது அப்படின்னு கமாண்ட் கொடுக்குறார் அது நடக்குது ஆ இவர் ஜபித்த மாதிரியே இல்லை இவர் ஜபித்த மாதிரியே இல்லை எலியா ஜபித்த மாதிரியே இல்லை எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க எனக்கு பசிக்குது சொன்ன மாதிரியே இல்லை தேவனே முன்னாடியே வந்து அவன்கிட்ட சொல்லி இங்கே போகணும் சாப்பாடு கிடைக்கும் கேரி தாட்டுறேன் இல்லை உட்காரு உனக்கு காகம் சாப்பாடு கொண்டு வரும் அவரே சொல்கிறார் ஆனால் அந்த மகன் சாரி பார்த்து விதையோட மகன் செத்து போனது எனக்கு தெரியல பாருங்க எதிர்பார்த்து <laughs> எங்க நான் தப்பு பண்ணேன் அந்த அவங்கள அன்னைக்கு மரியாதை குறவை நடத்துனதுனால தான் அப்படி ஆச்சோ இவங்க கூட சண்டை போட்டதுனால தான் அப்படி ஆச்சோ நம்ம மை டக்குன்னு அங்கே தான் போகணும் பாருங்களேன் அப்படி தான் அவளும் சொல்றா ஏன் என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணி என் பிள்ளைய நான் பறி கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க வந்தது என் அக்கிரமா வந்து நினைவுக்கு வந்துருச்சா தேவனுக்கு அதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சா ஆனா எளிய என்ன சொல்றாரு அவரோட பார்வை எப்படி இருக்கு அவர் எங்க கனெக்ட் பண்றாருன்னா இந்த ஸ்திரீ என்ன செஞ்சிருக்கா நான் தங்கி இருக்க இடம் கொடுத்துருக்கா தேவன் நம்ம அக்கிரமங்களை நினைக்கிறது இல்லை நம்ம தான் வந்து ஒரு பிரச்சனை நம்ம அக்கிரமத்தோட நம்ம மைண்டை கனெக்ட் பண்றோம் தேவன் நீங்க அவருக்கு என்ன செஞ்சீங்க எவ்வளவு நாளும் அங்கதான் அவர் வர்றாரு உங்க பிரச்சனைக்கு பதில கொண்டு வர்றதுக்கு எலியா அங்க வர்றாருன்னா தேவனும் அந்த வழியா தான் வர்றாரு எலியா என்ன சொல்றாரு எனக்கு தங்க இடம் கொடுத்து இந்த ஸ்திரீயோட பிள்ளை எப்படி சாகலாம் புரியுத என்ன சொல்றேன்னு நீங்க கத்திற்காக செஞ்ச வழி இருக்கலாம் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு ஜபிச்சிருக்கீங்க இப்ப நம்ம நாற்பது பேருக்காக எண்டுச்சேன்னு ஜபிக்கிறோமே இது கூட அவருக்காக நம்ம செய்யறது தானே அவரோட சித்தம் தானே அது இல்லாத அது வழியே தான் இப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பிரச்சனைக்கு பதில் வருது அப்படிதான் தேவன் கிரிய செய்யறார் அதனாலதான் தைரியமா அவர்கிட்ட வரலாம் நம்ம அக்கிரமங்களை நினைக்கிற தேவன் கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் சிலுவையில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இனி உன் அக்கிரமத்தை நான் நினைக்கிறது இல்லை சொல்லிட்டு அவர் புதிய உடன் படிக்கல சரி அப்போ தேவன் எப்பயுமே நம்ம அவருக்காக என்ன செஞ்சோம் ஆ எனக்கு தங்க இடம் கொடுத்த இந்த அம்மாவோட பிள்ளைய கட்டாயம் உயிரோடு அனுப்பணும் அப்படி தான் இல்லையா சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்ம செஞ்சது வழியாக தான் நமக்கு அடுத்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு வருகிறது நாம் இதுவரை எப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் நான் ரொம்ப குறையாக தான் செஞ்சுருக்கேன் சிஸ்டர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஒன்றாவது செஞ்சுருக்கீங்கல்ல தேவனை நம்பியிருக்கீங்கல்ல தேவன்கிட்ட ஜெபிச்சிருக்கீங்கல்ல எவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய விஷயம் நம்ம மறந்துடுறோம் நான் கர்த்தர் மறக்கிறதே இல்லை ம் கர்த்தர் மறக்கிறதே இல்லை தமக்காக செஞ்ச அன்புள்ள பிரயாசங்களை மறந்து விடுகிறதற்கு அவர் அநீதி உள்ள தேவன் அல்லவே ம் அது வழியாக தான் உங்களுக்கு அடுத்தது வருது அது ரெண்டாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால் குற்ற மனசு ஆட்சி பிசாஸ் கொண்டு வருவான் ஜப்போன் போனவுடனே தைரியம் வராது நீ அன்னைக்கு செஞ்சலை அன்னைக்கு பண்ணலை அதனால தான் அனுபவிக்கிற உனக்கு பதில் கொடுக்க மாட்டார் தேவன் அப்படி சொல்லுவான் அப்போ தான் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை இல்லை தேவன் அதை யோசிக்கிறதே கிடையாது தேவன் எதை தான் யோசிக்கிறாரு நான் செஞ்ச விசில் கொடுக்கப்பாங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விசில் ஆ அப்போ தேவன் நம்ம செஞ்ச காரியங்களின் வழியாக தான் வர்றாரு சரியா அது ஒன்று அடுத்தது குறித்த நேரம் வரும்போது ஜபிக்கணும் இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு கேள்வி நானும் பிரபாஸ் சிஸ்டர் சில சமயம் அதை குறித்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் குறித்த நேரம்னு ஒன்று இருக்கா தேவன் பதில் கொடுக்கறதுக்கு குறித்த நேரம்னு ஒன்று வச்சுருக்காரா கட்டாயம் நாற்பது வருஷம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா யார்ட்டையும் அப்படி ஒன்று இருக்கா இது ஒரு கேள்வி தான் பாருங்களேன் இது வந்து இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஆனால் பைபிள் முழுக்க நம்ம பார்க்கணும் எதுக்குமே பதில் சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொல்கிற இந்த ரெண்டு பேருக்கு பேர்ட்டையுமே அதை பார்த்தோம்னா எலியா காலத்தில் அடுத்த பதினெட்டு அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு 
ஓகேப்பா மூன்றரை வருஷம் நீ பனியை மழையை நிறுத்தி போட்ட நிறுத்தி பூட்டி சாவி எடுப்பில் வச்சுட்டு நீ போயிட்டே இருக்க ஆனால் ஜனங்கள் பாவம் பா எலிய கட்ட அவர் வந்து பேசுகிறார் பாருங்களேன் எப்படி ஒரு ரிலேஷன் ரெண்டு பேருக்கு வந்துருப்பாங்க நீ சாமியை வச்சுக்கிட்டியே எப்படிப்பா நான் திறந்து விட்றது இவர் நினச்சா திறக்கலாமா திறக்க முடியாதா தேவன் நினச்சா திறக்கலாமா திறக்க முடியாதா அவர் திறக்க மாட்டேங்கிறாரு ம் ஏப்பா அந்த சாவியை கொஞ்சம் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி விடு ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணி இல்லாமல் மிருக ஜீவங்களாக செத்து போச்சுப்பா எலிகட்டை வந்து சொல்கிறாரு பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிட்டிங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா எலியாவுக்கு உண்டாகி நீ போய் ஆகாபுக்கு உன்னை காண்பி நான் நீ போய் காமிச்சாதான்ப்பா நான் கட்டளையிட முடியும் நீ போய் காமிச்சாதான் நீ சொல்லிட்டேன் மூன்றரை வருஷம்னு அதை குறைக்க என்னால் முடியாது சரியா அந்த கட்டளையிடுற நாள் கட்டளையிடுற விஷயம் உன் கையில் தான் நான் தந்திருக்கேன் பழைய ஏற்பாட்டில் எலியா எலிசாலாம் புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை போல வாழ்ந்தவர்கள் தாவிது கூட அப்படி தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை கிரியை செய்யப்பாங்களே அதில் எலியா அலிசாலாம் ரொம்பவே தெரியும் அது ஏன்னா அவங்க அந்த சாப்பாடை பெருசு நிறைய கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் வந்து வேற எங்கேயுமே பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்காது இவங்க இவங்களோட மினிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் இருக்கும் உயிரோடு எழுப்புறது இதெல்லாம் இவங்க மினிஸ்ட்ரியில் தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஏன்னா இதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு அடையாளமானவர்கள் அப்போ எலியாட்ட நீ போய் ஆகா புக்கு போய் காட்டி ம் சொல்லு பேச வேண்டியதை பேசு அப்போ தான் நான் கட்டளிட முடியும் மழையை அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கார் எலியாட்டு போய் உடனே இவர் போகிறார் ஆ இவர் போய் அப்புறம் அந்த ஒரு நாள் முழுக்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து கத்தரே தெய்வம்னு ஜனங்கள்லாம் சொல்லணும் எலியாவுக்கு அதான் இவர் எடுத்த வைராக்கியம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் ஏசபேலால் அந்த ஊர் ஜனங்கள் அந்த நாட்டு ஜனங்கள் இஸ்ரேவேல் எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாகால் தான் மழையை கொடுக்குறான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால இவர் என்ன சொல்ல ப்ரூவ் பண் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு விரும்புறாரு தேவன் தான் மழையை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் நீங்க ஒத்துக்கணும் அன்னைக்குதான் மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் மூன்றரை வருஷம் சாவியை புட்டி இடுப்புல வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு இப்போ நீ ஆகாபுக்கு காண்பி அப்படின்ன உடனே இவர் போய் அந்த ஒரு நாள் முழுக்க இருந்து முதல்ல அவங்க காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த நானூத்தம்பது பேரும் கத்தி கூப்பாடு போட்டு ஒன்னும் நடக்கல சாயங்காலம் வந்து இவரே பலிபீடத்தை வச்சு நீ ஒரு சின்ன ஜபம் தான் கேட்டரலும் என்ன கேட்டரலும் உடனே அக்கினி வந்து இறங்குது உடனே ஜனங்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு இப்போ பைபிள் சொல்லுது கத்தரே தெய்வம் கத்தரே தெய்வம் இந்த வார்த்தைக்கு தான் நான் காத்திருந்தேன் இந்த வார்த்தைக்கு தான் நான் காத்திருந்தேன் எலியா சொல்ற தேவன் ஒன்னும் காத்திருக்கல இந்த வார்த்தைக்கு எலியாக்கு இருக்க அழகாக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு தான் அடுத்த கடைசி பதினெட்டாம் அதிகாரத்த கடைசி ஆறு ஏழு வசனங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெருமழையின் சத்தம் கேக்குது என் காதுல தேவன் பேசினோடனே பெருமளையின் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேவன் நான் கட்டளையிடுற நாள் வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே இதுக்கு தான் பாருங்களேன் தேவனோடு நடக்கிறதுங்கிறது இதுதான் உங்க எண்ணங்களில் தேவனுடைய சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து அதை விட்டுப்பிட்டு வேற சத்தங்களை கேட்க வச்சிடும் சரியா அப்போ அந்த குறித்த நாள் வந்தா கூட அந்த கடைசி எட்டு வசனங்கள்ல ஆறு ஏழு வசனங்கள் என்ன போட்டிருக்குன்னா இல்லையா கர்மேல் மேல ஏறி நின்று என்ன சொல்றாரு உள்ள சத்தம் கேட்குது பெருமளையின் சத்தம் ஆனாலும் பணிந்து ம் முழங்காலுக்குள்ள முகத்தை வச்சு குனிஞ்சு ம் நீ போய் பாரு அது வந்து ஜெபத்தோட பொசிஷனுங்கிறாங்க அவங்க ஜெபம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பல பொசிஷன்ஸ் இருந்துச்சு யூதர்களுக்கு அதில் அவங்களோட பொசிஷன் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன் ஆஃப் த பொசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஜெபிக்கிறார் ம் அப்போ என்ன சிஸ்டர் சொல்ல வரீங்க உங்கள் குறித்த நாட்கள் முடிவடையும் நேரத்திலும் நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிறைய நேரம் நம்ம அங்கே மிஸ் பண்ணிடும் ஜெபிச்சு முடிச்சு விட்டுரும் நிறைய விஷயங்களை கிடைக்கல இது நடக்காது இது மாறாது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்பிக்கை இல்லை ஆ சரியா எப்போ முடியும் தெரியாது நமக்கு நம்ம பிரச்சனைகள்லாம் எப்போ அதுவும் சிலுவைக்கு அப்புறம் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுருக்காரு ரொம்ப வேகமாக முடிகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்காரு ஏசு வந்ததுக்கு அப்புறமே எல்லாம் வேகமாக மாறுது ஏன்னா அவர் வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸில் தண்ணியை திராட்சரசமாக மாற்றிட்டார் பெஸ்ட் வாயினா பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுமா பெஸ்ட் வாயின் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து செகண்ட்ஸில் மாற்ற அவரால் முடியும் அதான் அதுக்கான நேரம் குறிக்கப்பட்ட நேரம் என் நேரம் இன்னும் வரலாங்கிறாரு அடுத்து ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு அவர் நேரம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை ஜெபிக்கிறத விட்டுரும் பாருங்களேன் என் வாழ்க்கையில் நிறைய நேரம் அப்படி பார்த்துருக்கு ஜெபிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் விட்டுறது ம் விட்டுறது அப்படி இல்லை அதே இது தானியல் வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்கலாம் ம் தானியல் ஓ எரேமியாவும் ஒரே நேரத்தில்
தானியலை பிடிச்சி போயிட்டார் அவ்வளோதான் அதனால தானியலும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு இன்னும் நிறைய பேர் பாப்பிலோனுக்கு வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் வாழ்ந்தவங்க சரியா தானியலும் யாரோ யாரோ எரேமியா எரேமியா தீர்க்க தரிசி பாபிலோன் சரேரிப்பை பற்றி தான் நிறைய பேசுகிறாரு அப்போது தான் எரேமியா தீர்க்க தரிசி எரேமியா பத்தொம்பது பத்துலேருந்து பண்ணிட்டு அந்த வசனங்கள் மட்டும் போடணும்னு நினைக்கிறேன் அதை போடுங்க எரேமியா இருபத்தொம்போது பத்துலேருந்து பண்ணிட்டு கவனிங்க எரேமியா தீர்க்க தரிசி சொல்கிறாரு எழுபது வருஷம் நீ பாபிலோ தான் இருப்ப ஏன்னா நீ விக்கிரகங்கள் எல்லாம் பின்பற்றி என்னை விட்டுட்டதுனால எத்தனை வருஷம் இருப்ப எல்லோரும் சொல்லுங்க தூங்காமல் எழுபது வருஷம் பாபிலோனில் தான் இருப்ப குறிச்சாச் ஒரு டைம் ஒரு டைம் என்ன பண்ணியிருக்கு செவன்டி இயர்ஸ் அதுக்கு ஒரு ரீசனாக இன்னும் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் தேசத்தை வந்து ரொம்ப கெடுத்துட்டீங்க அதுக்கு ரெஸ்ட் விடுங்க எழுபது வருஷம் அப்படி வேறு சொல்கிறார் நிறைய விஷயம் இருக்கு அதில் நீங்கள் விக்கிரகத்தை பின்பற்றினால எழுபது வருஷம் போய் கடை கடன்னு சொல்கிறது வந்து அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா பாபிலோனில் உங்கள் நிமித்தம் நான் அதை ஆசீர்வதிப்பேன் அங்கே போய் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டை கட்டி பிள்ளைகளை பெற்று வாழு எழுபது வருஷம் இப்போ உடனே திரும்பி வந்துட முடியாது ஒன்னால் அதுதான் இறைமையா மூலமாக பேசுறது இந்த தானியல் ஒன்பது ஒன்று ரெண்டுலலாம் அதான் வருது சேம் எழுபது வருஷம் இப்போ தானியல் வந்து பதினஞ்சு வயசாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நெபுக்க திணைச்சாரால் பிடிக்கப்பட்டு போகும்போது அவருக்கு இப்போ எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது அப்போ எவ்வளோ வருஷம் போயிடுச்சு கரெக்டாக எழுபது வருஷம் இவர் புரியுது ஓகே நம்ம ஊருக்கு திரும்ப வேண்டிய நாட்கள் வந்து விட்டது தானியல் மூணு ராஜாக்கள்ங்கிறாங்க மூணு ராஜாக்கள்கிட்ட சேவகம் பண்ணியிருக்காரு பெஸ்ட்டு அவர் தான் ப்ரமோஷன் மேலே ப்ரமோஷன் ஆனாலும் மனசு எங்க தான் இருக்கு எரிசலே போகணும் எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு நான் வயசு ஆயிடுச்சு நான் எங்கள் ஊர் போகணும் ம் எங்கள் நாட்டுக்கு நான் போகணும் ஏன்னா எழுபது வருஷம் முடிய போகுது அந்த கடைசி அந்த வசனம் போட்டாச்சா பாருங்க எல்லாரும் வாசிங்கோ பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை எவ்விடத்துக்கு திரும்பி வர பண்ண படிக்கு உங்கள் மேல் என் நல்வார்த்தையை நிறைவேற பண்ணுவேன் அடுத்த வசனம் பதினொன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை இதெல்லாம் பாஸ்ட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இந்த மாதத்தில் என்ன எது பாஸ்டர் எதிர்பாராத நீ இந்த இன்னைக்கு பேசுனாங்க எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா கோர்ட்டு கேஸ்கார் எங்கள் முடியணும்னு எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா ம் எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா வேலைக்காக எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா கல்யாணத்துக்காக எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா குழந்தை கிடைக்கணும்னே எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணக்காரங்களுக்காக என்ன எதிர்பார்த்து நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் படிக்க நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் தீமை கல்ல சமாதானத்துக்கு அடுத்த வசனம் பன்னெண்டாம் வசனம் முக்கியமான வசனம் அப்பொழுது நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் குறிக்கப்பட்ட குறிக்கப்பட்ட காலங்கள் முடியும் போது அவரை அவரை நோக்கி விண்ணப்பிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம விண்ணப்பத்தை விட்டுறக்கூடாது இவ்வளோ நாள் ஜோம் பண்ணியிருக்கலாம் எழுபது வருஷம் எழுபதாவது வருஷத்துலேயும் ஜோம் பண்ணாமல் விட்டுறாத நமக்குலாம் அவ்வளோ லாங் கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி செப்பிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது அவரிடம் விண்ணப்பம் என் பிரச்சனை மாறினதுக்காக நன்றி உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு ஒரு உள்ள வந்து ஒரு தைரியம் வந்துடும் மாறிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் நன்றி சொல்லிட்டே இருங்க அந்த பிரச்சனைக்காக நன்றி சொல்லிட்டே இருங்க அப்போ விண்ணப்பம்ங்கிறது முக்கியமாக இருக்கு நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் யாக்கோபில் அந்த வசனம் தான் வருது நீங்கள் கேட்காமல் இருக்கிறதுனாலே கிடைக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க யாக்கோபில் புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதுற கேட்கறதுனால கிடைக்க மாட்டே கேட்காம இருக்கிறதுனால கிடைக்க மாட்டேங்குது சரியா அப்போ ஜபம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இயேசுவ இயேசுவோட வாழ்கிறதுக்கான நிறைய விஷயங்களை கற்றுட்டுருக்கோம் அவர் யாரும் கற்றுட்ருக்கோம் அப்பாவை கற்றுட்ருக்கோம் அப்பாவை ஓட வாழ்கிறதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்களில் வர்றோம் கன்ஃபெஷனில் இருக்கோம் டங்ஸ் பேசுகிறோம் ப்ரைஸை நோசி பண்ணுறோம் அதோட சேர்ந்து விண்ணப்பத்தையும் விட்டுறக்கூடாது மற்றவங்களுக்காக முக்கியமாக விண்ணப்பம்னா மற்றவங்களுக்காக தேசத்துக்காக சரியா அதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி தானியலை பற்றி சொல்லணுன்னா டெய்லி மூணு நேரம் எழுபது வருஷம் என்ன கணக்கு அப்போ சொல்லுங்க டெய்லி மூணு நேரம் எழுபது வருஷம்னா என்ன கணக்கு டெய்லி மூணு நேரம் நம்ம எழுபது வருஷம் டெய்லி மூணு நேரம் ஜோம் பண்ணா நம்ம எப்படி அற்போம் அதை விடுங்க எழுபது வருஷம்லாம் வேணாம் எழுபது நாள் டெய்லி மூணு நேரம் நம்ம ஜெபம் ஜெபம்னு சொல்லி ஒழுங்காகவே ஜெபிக்கிறது இல்லை பாருங்களேன் ம் ஒழுங்காகவே ஜெபிக்கிறது இல்லை என் நேரமும் ஜெப சிந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது அடியில் உள்ளதை கோட்டையை விட்டுட்டோம் ஃபவுண்டேஷனை கோட்டையை விட்டோம் அதனால் இப்போ அந்த பேப்பர் கொடுத்துருக்கல ஆ பத்து பேர் எழுத சொல்லியிருக்கு ஆ எத்தனை பேர் கையில் அந்த பேப்பர் இருக்குது இங்கே கூட பேப்பர் இருக்குது வேணும்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் முடியும் போது எடுத்து தரீங்க என்ட்ட அந்த பேப்பரை சரியா அதில் என்ன எழுதணும் கூடுதலாருன்னா உங்கள்
தானியல் மாதிரி வச்சுக்கோமே தானியல் எவ்வளோ நேரம் ஜோம் பண்ணாரோ நம்ம ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோ அல்லது காலையில் எனக்கு டைமே கிடையாது ஈவினிங் பதினைஞ்சு நிமிஷம் ஓகே மினிமம் பதினைஞ்சு நிமிஷம் என்னத்துக்கெல்லாம் பத்து பேருக்கு முதல்ல என்னத்துக்கு பத்து பேருக்கு என்னத்துக்கு பத்து பேருக்கு இங்கே வர்றதுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு ஓகே அடுத்தது தேச எழுப்புதலுக்கு இதே வசனத்தை தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இன்னும் தேச அறுபது பதினெட்டு போட்டோம்ல அதே வசனம் இன்னும் வந்து நீங்கள் ரெண்டு திமுத்தை ரெண்டு ஒன்று டு ஆறு நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் அதிகாரத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் வேண்டுதல் செய்யுங்க அந்த வசனம் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் தேசத்துக்காக தமிழ்நாட்டுக்காக மதுரைக்காக எலெக்ஷனுக்காக எழுப்புதலுக்காக அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுத்தது நமக்கு கடைசியாக நமக்கு என்ன ஜோம் பண்ணும் இந்த இந்த பின்னால் எழுதி வச்சுருக்கேன் புதிய ஏற்பாட்டு ஜபம் புதிய ஏற்பாட்டில் வேலைக்காக பிள்ளைக்காக கல்யாணத்துக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறதை விட இந்த ஜபங்கள் முக்கியமானது அதனால் இதை எழுதி வச்சுருக்கேன் இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் பேப்பரில் எப்போ நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அதை எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டோம் அதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை வரும்ல எத்தனை பேர் எழுதிட்டீங்க ஏற்கனவே ஓகே ஆ இப்போ டைமை மார்க் பண்ணுங்க டைமை மார்க் பண்ணி காணிக்க போடுவோம் வரும்போது அதை சேர்த்து போட்டுருங்க உங்கள் கையில் ஒன்று இருக்கணும் என் கையில் ஒன்று இருக்கணும் இதுதான் உங்களுடைய அடுத்த என்னதுக்கு அடுத்த உங்களுடைய பிரேக் த்ரூக்கு வழி எத்தனையோ அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வாங்கியிருக்கீங்க கற்றுட்ட இப்போ எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு அற்புதம் கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் கொஞ்சம் நாள் எதிர்பார்த்துருக்கேன் என்ன அற்புதமோ அந்த பிரேக் த்ரூக்கு இந்த பேப்பர் தான் வழி அது எப்படி சிஸ்டர் அவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறீங்க கற்று சொன்னார் அப்படி சபைக்காக வரணும் தேசத்துக்காக வரணும் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எதுவுமே நமக்கானது இல்லை புதிய ஏற்பாட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற செல்வம் கொடுக்கப்பட போகிற பெருஞ்செல்வம் உங்களுக்காக இல்லை சரியா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தாழ்ந்துகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரங்கள் உங்களுக்கானது இல்லை அதை வச்சு சபையை கட்டணும் தேசத்தை கட்டணும் மற்றவங்களை வெளியே இருக்கவங்களை போய் கட்டணும் அதுக்கு தான் எல்லாமே அது நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னா வேகமாக வந்துடும் சரியா அப்போ நமக்கான ஜபம் இறைமையாக சொல்லிட்டேன் இல்லை இறைமையாக அந்த வசனங்கள்லாம் ஓரளவு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கொலோசேர் ஒன்று வேகமாக முடிக்கிறேன் கொலோசேர் ஒன்று உங்கள் போட்டேம்மா என்னம்மா எதையோ போட்டிருக்க இது இல்லை கொலோசேர் ஒன்று போடு ஒன்று ஒம்பது டு பதினொன்று எல்லாரும் எடுங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிச்சுருவோம் இவங்க மெதுவாக போட்டுட்ருக்காங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிச்சுருவோம் கொலோசேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும் எத்தனா பக்கம் எடுத்தவங்க பக்கம் சொல்லுங்கள் பக்கம் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு எல்லோரும் எடுத்துட்டீங்களா மகன்கள்லாம் எடுத்துட்டீங்களா பைபிள் பார்க்கணும் வாசிக்கணும் இது வந்து இது மூணு இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிரும் கரெக்டாக நமக்கானது இது தான் நமக்கானது வேறு எந்த ஜபமும் இல்லை இந்த ஜபங்கள் தான் ஓகே கொலை சேர் ஒன்று என்னது இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் சத்தமாக உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் பவுலின் ஜபம் என்ன ஜபம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் சகலவித நற்கிரியர்களும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவன் அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து கத்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் சந்தோஷத்தோட கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தம் உண்டாவதற்கு மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் நான் எனக்காக வேண்டுதல் செய்கிறேன் அது ஒரு ஜபம் எனக்காக நான் வேண்டுதல் நமக்காக பண்ண வேண்டியது இது தான் சரியா நற்கிரியில் நான் பெருகணும் அவருடைய சித்தத்தில் நடக்கணும் இதெல்லாம் தான் இதில் வந்து மற்ற எல்லாம் வந்துடும் நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்ருக்கீங்களே எல்லாமே வந்துடும் அடுத்து எபேசியர் எபேசியர் ரெண்டாம் எபேசியரில் ரெண்டு ஜபம் இருக்குது ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு ஜபம் இருக்குது மூணாம் அதிகாரத்தில் ஒன் ஒரு ஜபம் இருக்குது எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கோங்க பக்கம் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலாம் பக்கம் எத்தனாம் வசனத்துலேருந்து பதினேழுலேருந்து சத்தமா எல்லாரும் வாசிக்கலாம் நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் தெய்வனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை நமக்கு தந்தருள வேண்டும் என்றும் தாம் நம்மை அழைத்ததுனாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னவென்றும் பரிசுத்தமான்களிடத்தில் அதாவது நம்மிடத்தில் தமக்கு உண்டு அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும் கிறிஸ்துவை பிதா கிறிஸ்துவை மறைத்தொழுந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியை விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் காண்பிக்கும் அவருடைய வல்லமையின் மகாமேன்மையான மகத்துவம் என்னவென்றும் நான் அறியப்படி என் மனக்கண்களை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுங்க இது ரெண்டாவது ஜபம் இது அறிஞ்சாலே இது அறிஞ்சாலே நம்ம இப்படி இருக்கவே மாட்டோம் பாருங்களேன் 
சோர்வுலேயும் கண்ணீர்லேயும் இருக்கவே மாட்டோம் இது டெய்லி பண்ண வேண்டிய ஜபங்கிறாங்க புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் பண்ண வேண்டிய டெய்லி பண்ண வேண்டிய ஜபம் அடுத்த எபிசியர் மூணு அதிகாரம் அதில் எங்க இருக்கு வசனம் மூணு ம் நீங்கள் கத்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கல் படிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் விளப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் இன்னது என்று உணரவும் அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை உணர்ந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தால் நிறையப்படவும் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று என் குடும்பத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று அவருடைய அன்பு அறிஞ்சா போதுங்க வேற எதுவுமே தேவையில்லை அவருடைய அன்பு தான் மெயினு இந்த வசனங்கள்ல ஓகே அடுத்து அப்போ சில நாலு ரெண்டு டுப்பது ரொம்ப அழகான வசனம் அப்போ சிலர்கள் ஜெபிச்ச வசனம் எடுங்கோ அப்போ சிலர் நாலு அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து நாலு அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது மட்டும் வாசிங்களேன் இப்பொழுதும் கத்தாவே எல்லாரும் சொல்லுங்க இப்பொழுதும் கத்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரில் கவனித்து உங்களுடைய பரிசுத்த பிள்ளையாக இயேசுவி நாமத்தினாலே என்ன நடப்பிக்கும்படி செய்து அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடப்பிக்கும்படி எங்களை கொண்டு இது வந்து அப்போ சிலருக்காக பண்ண ஜபான் போட்டிருக்கு சபையில் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்லணும் எங்களை கொண்டு அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி இப்படி கருத்து நீட்டு உடைய ஊழியக்காரர் நாங்கள் உங்களுடைய வசனத்தை முழுதறியத்தோடு சொல்லும்படி எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்திடலோம் இது ஒரு ஜபம் கடைசியாக எழுதியிருக்கே லூக்கா பதினொன்று ரெண்டு இருக்கு நாலு பரமிடல ஜபம் பரமிடல ஜபம் நிறைய பேர் தெரியும் மனப்பாடுமா என்ன நம்ம சின்ன வயசுலேயே சொல்லி பழகியிருக்கும் அதை எப்படி சொல்லணும்னா உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக அந்த வியூவில் பார்த்து சொல்லணும் ஏதோ கடை 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 கடைமையான் ஆத்மாவை கத்திரை சோத்திரி சொன்ன மாதிரி சொல்லி முடிச்சிடக்கூடாது யோசிக்காம உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் என் மூலம் என் குடும்பத்தில் என் சொந்தக்காரர்கள் மத்தியில் எந்த திருப்பாலையில் மதுரையில் செய்யப்படுவதாக அப்படி இன்னொன்னு இதுதான் முக்கியமான ஜபங்கள்னு சொல்றாங்க புதிய ஏற்பாட்டுல ஓகே ஒரு நாள் வந்து அழலாம் எனக்கு ஒரு நாள் ஐயோ எனக்கு ரொம்ப காலையா இருக்கு இந்த விஷயத்த நினைச்சு அழலாம் சொந்த காரியங்களுக்காக கத்தர் கோச்சுக்க மாட்டாரு நம்மளை அடிச்சு அடிச்சு போட்டுற மாட்டாரு ஆனா இதுல இதுல நம்ம வந்துட்டோம்னா அது எல்லாமே நிறைவா வந்துடும் நம்ம நமக்கு வேண்டிய எல்லாம் நிறைவா வந்துடும் அப்போ ஜெபத்தை பத்தி மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒண்ணு அதை என்ன சொல்லிட்டேன் அவர் தான் தொடங்குறாரு வசனம் வசனத்தை வச்சு ஜெபிக்கணும் வசனத்தை உள்ள எடுத்துதான் ஜெபிக்கணும் வேண்டாவது குற்ற மனசாட்சியில தேவையில்ல நம்ம ஏற்கனவே கத்திரிக்காய் செஞ்சதுல இருந்தா நம்ம அடுத்த பிரச்சனைக்கான பதில் வருகிறது மூன்றாவது குறித்த நேரம் வரும்போது ஜெபிச்சுட்டு இருக்கணும் குறித்த நேரம் ஒன்று முடிய வேண்டியிருக்கு அந்த நேரம் ஜபம் தேவை இருக்கு அந்த நேரம் நம்ம ஜெபிக்காக விடும்போது அந்த டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பைபிள் சில உதாரணங்கள் இருக்கு சரி அடுத்து தானியல் வாழ்க்கையில் சொன்னேன் எளியா வாழ்க்கையில் சொன்னேன் பவுலோட வாழ்க்கையில் புதிய ஜபங்களை சொல்லியிருக்கேன் ஜபத்தை திரும்ப நம்ம முக்கியப்படுத்தணும் கிருபை கிருபைன்னு புதிய பாட்டில் நிறைய தெரியுது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஜபத்தை கோட்டை விட்டதுனால நம்ம தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற முடியாது தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும்படி தான் புதிய ஏற்பாடு உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கிருபை அவ்வளோ பெரிய மீட்பு ஆவியானவருங்கிற மூணு பேரில் ஒரு ஆள் உள்ள இருக்காரு மூணு பேருமே இருக்காங்கன்னா சும்மா நம்ம குடும்பத்துக்காக வாழும்படி அல்ல தேசத்துக்காக வாழும்படி கத்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எழுந்திருக்கலாமே பந்திக்கு நிறைய கடந்து செல்ல போகிறோம் தலைவர்கள் தான் வசதுவாங்க ஜபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா ஜபத்தின் வாங்கிட்டேன்
சேர்ந்து சொல்லலாம் இது எனக்காக பிக்கப்பட்ட பஸ் காட்டு குட்டியாக கிறிஸ்துவின் சரீரம் இந்த சரீரத்தினாலே நீதிவானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆக்கணி தீர்ப்புக்கு நீங்களாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் விடுதலை உண்டாயிருக்கிறது சுகம் உண்டாயிருக்கிறது ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது ஐஸ்வர்யம் உண்டாயிருக்கிறது ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள ரத்தத்தினாலே மிகுந்த தயை உண்டாயிருக்கிறது புதிய வாசல்கள் திறக்கிறது எதிர்பார்த்துறாத பெரிய காரியங்கள் ஐஸ்வர்யம் ஆனந்தம் ஆளுகை அந்தஸ்து ஆச்சரியம் அர்ப்பணிப்பு தேவ அன்பு உண்டாயிருக்கிறது சோதரம் கர்த்தருடைய சரீரத்திற்காக அவருடைய ரத்தத்துக்கு நம்ம எல்லாம் சோதரம் உணவோமா சோதரம் 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 ஒரு பாடலை படிக்கும்போது கருத்துக்கு என்று நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஜயம் ஜயம் அல்லே ஜயம் ஜயம் அல்லே என்னை வாழா காமல்லே சோ தலையாக்குவா என்னை கீழா காமல்லே சோ மேலாக்குவா என்னை வாழா காமல்லே சோ தலையாக்குவா என்னை கீழா காமல்லே சோ மேலாக்குவா ஜெயம் ஜெயம் அல்லே லூயா ஜெயம் ஜெயம் அல்லே லூயா சிறியவனை உப்பையிருந்து சிறியவனை பர்த்டே வெட்டிங் டே இன்னைக்கு வர்றவங்க கொஞ்சம் சரிங்க எக்ஸாமுக்காக நம்ம ஜோ பண்ண போகிறோம் படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்து ஜோ பண்ணி படிக்கிற பிள்ளைகள் ரொம்ப முக்கியம் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஒரே ஒரு நிமிஷம் எந்த சின்ன படிக்கிற பிள்ளைகள் எந்த சின்ன இல்லைங்கப்பா உங்களுக்காக ஜோ பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் எம்ஏ கரசில் பண்ணுறேன் எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு எந்திரிச்சு நிற்கலாம் நான் பிகேஹெச்டி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ண நிற்கலாம் புதுசாக இன்றைக்கி சிஸ்டர் நீங்கள் ரெபேக்கா என்ன ரெபேக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க தாயார் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க வரவே இருக்கிறோம் ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்போம் உங்கள் ஜபத்தை கேட்பார் அலையில் கரங்களை தட்டி வரவே இருக்கலாம் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஜோ பண்ணிடலாமா படிக்கிற பிள்ளைகள் இருந்துச்சு பர்த்டே வெட்டிங் டே இருக்காது வருதா பர்த்டே ஹெப்சிக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே வெரி குட் வேற வேற பர்த்டே வெட்டிங் டே ஜோ பண்ணிடலாம் கர்த்தாவே விசேஷமே படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் 
ஞானத்தில் வளர்த்தியில் தேவ கிருபையில் மனுஷ தேவையில் விருத்தி அடையட்டோம்ப்பா ஆவியிலே வேலைன்னு கொண்டு தேசங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக எங்கள் பிள்ளைகள் வளரட்டும் அண்ட் புதிதாக வந்த ரெபேக்கா ஆசிஸ்டருக்கு தாயார் பிள்ளைகள் அவருடைய கணவர் காய் செபிக்கிறோம் தொழில்களை வேலைகளை ஆசிர்வதிங்க வர வர விருத்தியை கட்டளிடுங்க பிறந்த நாள் வருகிற மகளுக்காய் எப்சிக்காய் செபிக்கிறோம் பாண்டு வருஷத்தை நன்மை நாள் முடிசூட்டி பாதையை நையை பொழிய பண்ணு வீராக வருஷம் முழுவதும் கண்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் நீர் போதித்து ஆலோசனை செய்து பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறோம் வழி நடத்தும் பாதுகாத்து கொள்ளும் கொடுத்த கரங்களை ஆசிர்வதி ஆயிரம் மடங்கு திரும்ப கொடுப்பீராக ஒருவனுக்கு ஒன்றும் குறைவா இல்லை என்ற வார்த்தையின்படி கடன் இல்லாத வட்டி இல்லாத வாடகை இல்லாத வாழ்க்கையை எங்கள் ரிஜாய்ஸ் குடும்பத்தாருக்கு கட்டளையிடும் இயேசுவி நாமத்தினால் பிதாவே உடைய கருத்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவே என்ற அன்னியோ நியாயிக்கும் சமாதான சந்தோஷம் அனைவரோடு இருப்பதாக ஹலே லூயா ஒரு ரெண்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாலையில் ஆறரை மணிக்கு மாலை ஆராதனை உண்டு ஆ வீட்டில் நேரம் போல எங்கே வந்து உட்காந்து வார்த்தையை கேளுங்க காலை அதிகாலை ஜபம் இந்த சனிக்கிழமை வரைக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு வியாழக்கிழமையோட முடிஞ்சிடும் இருபத்தொன்னோட சனிக்கிழமை வரைக்கும் அதிகாலை ஜபம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பைபிள் டிஸ்கஷன் காலையில் ஆண்டோடைய வார்த்தையை பேசுகிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே கலந்து கொள்ளுங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வரோம் நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கருத்து உங்களை ஆசிரியர் வரும் ஒரு அஞ்சு பேரையே வாழ்த்திட்டு இருக்கோம்